വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക്സ് സൊല്യൂഷൻസ് ഐ എം സഞ്ജയ് സുബ്രഹ്മണ്യ ടെക്സ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മുടിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ എയർ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വഴി പുറത്ത് വിടുന്ന എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഐ സി എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവസാനം നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രോക്ക് അവസാനത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറന്തള്ളും അപ്പോൾ ആ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതുപോലെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് അതുപോലെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് സ്മോക്ക് ലെഡ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് ആൻഡ് സൾഫർ ഓക്സൈഡ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എഞ്ചിൻ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വഴി പുറത്ത് പുറന്തള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ എക്സാമിനൊക്കെ ആറ് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്കിനോ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലേ അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ സെൽ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസിലി എഫക്ട്സ് ദ ഹ്യൂമൻ നെർവ്സ് ഹേർട്ട് ആൻഡ് ഐസ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സെൽസിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആ ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ ഐസിനും അതുപോലെ നെർവ് നെർവ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എയർ പൊല്യൂട്ടറാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ ഹ്യൂമൻ സെൽസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ ഹ്യൂമൻ സെൽസ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സെൽസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തോട്ടത്തിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് കാര്യമായിട്ട് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രണ്ടാമത്തത് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ ഐസ് അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണിനെയും അതുപോലെ കാഴ്ച ശക്തിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് പിന്നെ വരുന്ന ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ദിസ് എഫക്ട്സ് ദ പ്ലാൻസ് ഐസ് ആൻഡ് ലങ്സ് നമ്മുടെ ലങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു പിന്നെ വരുന്ന സ്മോക്ക് ദിസ് വിൽ എഫക്ട് ദ ഐസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ലെഡ് ഓക്കെ ദിസ് വിൽ മേക്ക് എഫക്ഷൻ ഓൺ ലിവർ ആൻഡ് കിഡ്നി വയൽ ഇൻഹെയിലിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കിഡ്നിയും അതുപോലെ തന്നെ ലിവറിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ എഫക്ട് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലൊക്കെ കുട്ടികളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രെയിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു പിന്നെ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സൾഫർ ഓക്സൈഡ് അതുപോലെ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഓക്കെ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ
അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എയർ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എയർ പൊലൂട്ടൻസ് ആണ് പുറന്തള്ളം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ദോഷകരമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സൾഫർ ഓക്സൈഡ് അതുപോലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദോഷകരമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ എയർ പൊലൂട്ടൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതായിരിക്കും റൈറ്റ് അബൌട്ട് എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിഡ്യൂസിങ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എമിഷൻസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ എയർ പൊലൂട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസത്തിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു എയർ പൊലൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഐ സി എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കൂടുതലും അത്രയും വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ സെയിൽ നടക്കുന്നു അത്രയും ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്താണ് നമ്മുടെ നേരത്തുകളിലൂടെ ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരുപാട് വണ്ടികൾ നമുക്ക് സ്ഥിരം എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വണ്ടികളൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയും വണ്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നേരത്തുകൂടെ ഓടുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പുറന്തള്ളപ്പെടും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എതിരെ അതൊക്കെ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബി എസ് ഫോർ അതുപോലെ ബി എസ് സിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ബി എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാരത് സ്റ്റേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഭാരത് സ്റ്റേജ് അറിയാത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാതെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരത് സ്റ്റേജ് ഫോർ ബി എസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരത് സ്റ്റേജ് സിക്സ് അതുപോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും യൂറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓക്കെ യൂറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തുള്ളത് നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലായിരുന്നു ഈ ഒരു എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ അവർ യൂറോപ്യൻ അതല്ലെങ്കിൽ യൂറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആ ഒരു എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പേരാണ് ഭാരത് സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ ബി എസ് വൺ ബി എസ് ടു ബി എസ് ത്രീ ബി എസ് ഫോർ ബി എസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഭാരത് സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എമിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഒരു രണ്ടും മൂന്നും വർഷം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ബി എസ് ബി എസിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയതായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഹാർമ്ഫുൾ ഗ്യാസസും അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിക് ഗ്യാസസും എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓരോ ഓരോ ബി എസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എമിഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എമിഷനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്
കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു കമ്പഷൻ ചേമ്പർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് റീസെറ്റിംഗ് വാൾവ് ടൈമിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുക വാൾവ് ടൈമിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി റീസെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ചിലപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ആ വാൾവ് ടൈമിംഗ് നടക്കുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ചിലപ്പം അകത്തേക്ക് എഞ്ചിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ഫ്യൂൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പം കത്താത്ത ഒരുപാട് ഫ്യൂലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതുവഴിയുള്ള ഗ്യാസുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും പുറം തള്ളപ്പെടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക റീസെറ്റിംഗ് വാൾവ് ടൈമിംഗ് വാൾവ് ടൈമിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഡിസൈൻ ദ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ എഞ്ചിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക റീഡിസൈൻ ദ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ എഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ദ ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഒരു എസ് ഐ എഞ്ചിൻ ഒരു സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെയുള്ള ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാർബുറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു എന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനിലേക്ക് ആ ഒരു എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർബുറേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് അതെന്തായിരിക്കില്ല അത്രയും ഒരു ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അല്ല നമ്മുടെ കാർബുറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാർബുറേറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടികളിലൊക്കെ അല്ലേ ബി എസ് സിക്സ് ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടികളിലൊക്കെ വരുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ബൈക്കിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹോണ്ടയുടെ യൂണിക്കോൺ പോലത്തെ ബൈക്ക് ബി എസ് സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ യമഹയുടെ എഫ് സി പോലത്തെ ബൈക്കിലൊക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ബി എസ് സിക്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷം ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും എന്തായിരിക്കും ബി എസ് സിക്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാർബുറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് നമുക്ക് സെൻസറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ റൺ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡൊക്കെ കണക്കാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ആ ഒരു സെൻസർ എന്ത് ചെയ്യും ആ കറക്റ്റ് എത്ര അളവിലാണോ നമ്മുടെ എഞ്ചിനകത്തേക്ക് ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു അളവിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഒരു എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുള്ളൂ സോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം കത്തി പോ എന്താ പറയുക ബേൺ ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്ന എയർ ഫ്യൂ ഫ്യൂലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ചേഞ്ചിങ് ദ ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മാറി ആ കാർബുറേറ്റർ കാർബുറേറ്റർ സിസ്റ്റം മാറിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഐ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക പോസിറ്റീവ് ക്രാങ്ക് കേസ് വെന്റിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും പല ആളുകളും പോസിറ്റീവ് ക്രാങ്ക് പോസിറ്റീവ് ക്രാങ്ക് കേസ് വെന്റിലേഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരു കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ടൈം ആയിരിക്കില്ല പോസിറ്റീവ് ക്രാങ്ക് കേസ് വെന്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്രാങ്ക് കേസ് വെന്റിലേഷൻ പി സി ബി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്രാങ്ക് കേസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ 
അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ക്രാങ്കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്കേസിനകത്തേക്ക് വരുന്ന അൺബേൺഡ് ഫ്യൂൽ മിക്സറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻലെറ്റ് വാൾ വഴി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വീണ്ടും എഞ്ചിനകത്തേക്ക് തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്രാങ്കേസ് വെൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പുറന്തള്ളപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് എന്തായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പുറന്തള്ളപ്പെടും ആ ഒരു എമിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ക്രാങ്കേസ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഇനി അത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇനി ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ അടുത്താണ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ ഓക്കെ എക്സോസ്റ്റ് ഇതും ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരിക്കില്ല എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ എന്നാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ നമ്മളതിനെ ഇ ജി ആർ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പി സി വി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പോസിറ്റീവ് ക്രാങ്കേസ് വെൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇ ജി ആർ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക എന്താണ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എൻജിൻ എന്ത് ചെയ്യും എക്സോസ്റ്റ് വാൾ വഴി എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ മഫ്ലർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻസർ വഴി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഗ്യാസ് അൺബേൺഡ് ഫ്യൂവലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബേൺഡ് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഗ്യാസുകൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്മോക്ക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് സൈലൻസർ വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വിടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് റീസർക്കുലേറ്റ് അല്ലേ അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എൻജിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൺബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽ മിക്സറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വീണ്ടും എൻജിനകത്തേക്ക് തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി സി വി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇ ജി ആർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് ട്രീറ്റിംഗ് ദ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ബൈ എയർ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ പോയിന്റ് ആണ് എയർ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടി റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക എട്ട് കാറ്റലൈറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ദ പൊല്യൂട്ടൻസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഇൻ ടു റെഡ്യൂസ്ഡ് പൊല്യൂട്ടൻ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് കാറ്റലൈറ്റിക് കൺവേർട്ടർ അതും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താ നോക്കാം കാറ്റലൈറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഇപ്പോൾ കാറ്റലൈറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഒരു എക്സ് നമ്മുടെ സൈലൻസറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സൈലൻസറിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൈലൻസറിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും സൈലൻസറിൻ്റെ മുന്നേറ്റം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് പുറന്തള്ളുന്നതിൻ്റെ മുന്നേറ്റ് ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ കാറ്റലൈറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഒരു പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എൻജിൻ പുറത്ത് വിടുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡോ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡോ സൾഫർ ഓക്സൈഡോ പോലത്തെ ഗ്യാസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എൻജിൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പുറന്തള്ളുന്ന ഗ്യാസ് നമ്മൾ നേരെ സാധാരണയൊക്കെ പഴയ വണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ സൈലൻസർ വഴി എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് വിടും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ഗ്യാസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അത്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിൽ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ടർബോ ചാർ ടർബോ ചാർജറും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർകൂളർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫിഗറാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എഞ്ചിൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൾവാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂൽ ഒരു സി എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഗ്യാസ് നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടർബോ ചാർജറിലേക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടർബോ ചാർജറിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ കണക്ഷൻ ചെയ്തുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർകൂളറിലേക്കും വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇൻ്റർകൂളറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് വാൾവിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാൾവിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെയും ആ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ബേൺ ആവുകയും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പവർ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ആ അവിടെ കത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബേണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ ബേണ്ട് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വാൾ വഴി പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ടർബോ ചാർജർ അല്ലെങ്കിൽ ടർബൈൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടർബോ ചാർജറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടർബോ ചാർജറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടർബോ ചാർജറിൻ്റെ ഒരു ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മേലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു എയർ കമ്പ്രസറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ടർബൈൻ്റെ ഒരു ബ്ലേഡുകളും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് നേരെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടർബൈൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ടർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ ഈ ടർബൈൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ടർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയും വളരെ സ്പീഡിൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ നമ്മുടെ ഈ ടർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ടർബൈൻ്റെ സെയിം ഷാഫ്റ്റ് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എയർ കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും എയർ കമ്പ്രസർ വഴി മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് മാക്സിമം കമ്പ്രസ് ആയിട്ട് നേരെ പിന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർകൂളറിനകത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർകൂളറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഡിയേറ്റർ സിസ്റ്റമാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ടർബോ ചാർജർ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടർബോ ചാർജർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടർബോ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ പവർ കൂട്ടാനുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ടർബോ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെർബോ ചാർജർ നമുക്ക് എയർ കമ്പ്രസർ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സെയിം ഷാഫ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ആ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എയർ നമ്മൾ വീണ്ടും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ ആണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എയർ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്തിനാണ് ഇൻലെറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ പവർ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം നമുക്ക് രണ്ടര മടങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ അല്ലെ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് വാൾ വഴി നമ്മുടെ എയർ ഫ്യൽ മിക്സർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ സി സിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക്
അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് വഴി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാസ് ഗ്യാസാണ് നമ്മൾ ആ ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നിന്നത് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെർബൈനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ ടെർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ടെർബൈൻ്റെ ആൻഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എയർ കമ്പ്രസർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീ ഓഫ് എനർജിയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന ഈ ഒരു എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടെർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എയർ കമ്പ്രസറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എയർ കമ്പ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ ടെർബോ ചാർജറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർകൂളറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർകൂളർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർകൂളറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എൻജിൻ എന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടെർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു എയർ കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും വീണ്ടും കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും പ്രഷർ കൂടുകയും അതുവഴി എന്തു ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർകൂളർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഡിയേറ്റർ ആണ് അതായത് ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വഴി എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് നമ്മുടെ ടെർബോ ചാർജറിൽ എത്തിയിട്ട് അത് ടെർബോ ചാർജർ എന്ന് വരുന്ന എക്സിറ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ എഞ്ചിനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർകൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർകൂളറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെർബോ ചാർജറും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർകൂളർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് പറയുന്ന നമുക്ക് അവിടെ നോട്ട്സ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ പവർ വിൻഡോസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പവർ വിൻഡോ അല്ലേ പവർ വിൻഡോ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മാനുവൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം പഴയ വണ്ടികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാനുവൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പറ്റും നമുക്ക് ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ വിൻഷീൽഡ് അല്ലെ സൈഡിലുള്ള ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഉയർത്താനും താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പവർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ വിൻഡോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസിനെ താഴ്ത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പവർ വിൻഡോ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആ ഈ കൊടുക്കുന്ന ആ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക അത് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അടുത്തൊരു ടൈമാണ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ പുതിയ വണ്ടികളും കാണുന്ന സിസ്റ്റമാണ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ നാല് ഡോർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരേപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വണ്ടി ഒരു റൺ ചെയ്ത് ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക എൻജിൻ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും നാല് ഡോർ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ലോക്ക് ആവും അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ